kwa jina naitwa Abedi Galus ni meneja wa bandari za Ziwa Nyasa. Mamlaka ya usimamizi wa bandari katika bandari za Ziwa Nyasa ina jumla ya bandari 15 ambazo ziko katika ukanda wa Ziwa Nyasa na bandari hizo ziko katika mikoa mitatu ambayo inapitiwa na bandari za Ziwa Nyasa kwa maana ya mkoa wa Mbeya, mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Njombe. Hiyo ni mikoa ambayo inapitiwa na bandari za Ziwa Nyasa. Uh, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania uh, ina jukumu kubwa hasa la kuhudumia hizo bandari. Lakini vile vile tunafanya kazi za kuhudumia meli. Kwa hiyo kwa upande wa Ziwa Nyasa tuna kazi ya, ya kuwa kama poti operator lakini wakati huo huo ni vessel operators kwa sababu tuna tuna meli ambazo zinamilikiwa na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ambayo ni MV Njombe na MV Ruvuma ambazo tayari ziko majini zinafanya safari zake serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya wa Rais Dr. John Pombe Magufuli imetekeleza miradi mingi katika bandari za Ziwa Nyasa ambayo ina lengo la ku la kuboresha ufanisi katika bandari hizi pamoja na kuboresha huduma kwa wananchi ambao wanaishi katika maeneo ya, ya Ziwa Nyasa. Mradi mmoja wapo ambao umekuwa ukitekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tano ni mradi wa meli. Tuna mradi wa meli ambazo jumla ni meli tatu meli mbili ni za abi, za mizigo na meli moja ni ya abiria ni mchanganyiko wa abiria pamoja na mizigo mradi huu ulianza mwaka 2015 mwezi januari uh, ulikuwa una una phase mbili phase ya kwanza ilikuwa ni ya kutengeneza meli mbili za mizigo ambayo ilianza mwaka 2015 mpaka mwaka 2017 ukao umekamilika mwezi Julai. Tukaanza phase ya pili ya kutengeneza meli ya abiria ambayo ilianza mwaka 2017 mpaka hivi sasa tunatarajia labda mwezi Septemba mradi ule utakuwa umekamilika. Kwa jumla ni meli tatu ambazo thamani yake ni fedha za kitanzania bilioni 20.1 kwa mradi mzima ambazo uh, hizo fedha zote zimetokana na mapato ya ndani ya mamlaka kwa maana ni mapato ya ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano sio mkopo ni fedha za za za, 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 za tokana na operation za bandari katika bandari za Ziwa Nyasa hivi sasa au miaka mi, mi, miaka miaka minne iliyopita tulikuwa kuna kuna changamoto ya vyombo vya usafiri ziwani. Kwa hiyo serikali baada ya kuona kuna changamoto hiyo ya vyombo vya usafiri ziwani waka, waka kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania tukaanzisha mradi wa ujenzi wa meli. Lengo kuu ilikuwa ni kuondoa hiyo changamoto wakati ule wa, pia na ku, ku kupunguza kuongeza kiasi cha mizigo chehena nikimaanisha chehena ambayo inakuwa inahudumiwa katika bandari za Ziwa Nyasa kwa sababu uh, bandari hawezi kufanya kazi bila meli sasa tulikuwa na changamoto ya, ya meli ziwani kwa sababu meli za, za, za kampuni ya huduma za meli Tanzania MOSL zilikuwa zimeharibika kwa hiyo mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ilibidi i, 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 ifanye jitihada za ku za, za kusababisha mzigo unaongezeka katika uongezeke katika bandari zetu. Kwa hiyo tulikuja na mradi huo wa ujenzi wa meli ambao lengo lake kuu ni kupunguza changamoto za usafiri vile vile ni kuongeza kuongeza kiasi cha mizigo ambacho kitakuwa kinahudumiwa katika bandari zetu. Hivi sasa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania upande wa Ziwa Nyasa ina jumla ya meli tatu meli mbili ni za mizigo na meli moja ya abiria meli ya MV Njombe na MV Ruvuma ambayo kila moja na uwezo wa kubeba mzigo tani moja hizo zimeshakamilika na zinafanya safari katika bandari za Ziwa Nyasa tangu mwaka 2017 mwezi Julai zimekuwa zikifanya safari katika upande 
bandari za ukanda wa bandari za Ziwa Nyasa. Meli ya abiria ambayo ni MV Mbea 2 hiyo bado haijakamilika tunatarajia kwamba mpaka kufikia mwezi Septemba itakuwa imeshakamilika na itaanza safari zake katika bandari za Ziwa Nyasa. Meli hiyo ina uwezo wa kupakia abiria mbili na mizigo tani mbili kwa wakati mmoja. Na tunatarajia kwamba kukamilika kwa meli hiyo ya abiria kutaenda kuondoa changamoto ya usafiri ziwani sababu sasa hivi hakuna chombo chochote cha kuaminika ambacho kinafanya safari ziwani watu wengi wamekuwa wakitumia maboti na, na mashua lakini hakuna chombo madhubuti ambacho kinafanya safari ziwani kwa hiyo ujio wa meli ya mvimbea 2 maana yake unaenda kuondoa ile changamoto ya usafiri ambayo imekuwepo muda mrefu katika ziwa na inaenda uh, kwa sababu ziwa hili ni hatari kidogo lina lina mawimbi makubwa kwa inaenda kuimarisha usalama wa abiria na mizigo kalifu mbili kuminatisa kwa level 2 certificate katika kozi za IT business administration, front office pamoja na hotel management. Kozi hizi ni maalumu kwa wali ambao hawakuweza kupata alama za kwawezesha kujiunga kupitia mfumo wa nakte nenda ujiunge na kozi zinazo fundishwa kwa njia ya vitendo na zenye fursa kubwa ya ajira. Pia wana kozi fupi za computer, TV na radio production pamoja na umeme Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni mwenge na sinza mapambano jijini Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi Piga simu nambari 0745610900 au 0652835123 pia unaweza kutembelea website ya KITM www.kitm.ac.tz KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda